हेलो एवरीवन लेट्स स्टार्ट सेकंड चैप्टर वर्क एंड एनर्जी इन दिस चैप्टर सम पोर्शन इज डिलीटेड फर्स्ट चैप्टर से लेकर मैडम हैज कंप्लीटेड आफ्टर दैट आई विल टेक हियर दिस सेकंड चैप्टर वर्क एंड एनर्जी फ्रॉम एटीनथ पेज नंबर एटीन नाइनटीन्थ ट्वेंटी That means positive, negative, and zero work. Those activities uh, think before you answer. This portion is deleted. That means, अतः uh, actually हाँ portion घित लेशी है अपने ला दिते ते तो portion explain करता है इतना ही. परंतु है काबर तो नहीं delete के ला है वाला नहीं समझो दिते. परंतु हाँ portion आपन क्यों? Page number twenty one वर. Try this. हाँ एक portion है एक सांगली activity है तो ही तो मैं घरी सुधा करूँ सकता. मी इधे तुम्हाला एक्सप्लेन करेल आणि नोट्स मध्ये मी त्याला एक्सप्लेन करून दिलेला आहे त्यानंतर 22 23 पेज नंबर 23 यूज युअर ब्रेन पावर दॅट क्वेश्चन इज डिलेटेड आफ्टर दॅट 24 24 पेज नंबर वर बघा खाली एक चौकट दिलेली आहे अजय अतुल वाली तर ही एक्टिविटी मी नोट्स मध्ये एक्सप्लेन केलेली आहे ऍक्च्युली ही सुद्धा डिलीट करायला नको होती कारण हे जे छोटे छोटे प्रश्न आहेत छोट्या छोट्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्यातून कोणताही पोर्शन कठीण पोर्शन हा लवकर चांगला समजतो तर मी शक्य असेल तर हे सुद्धा मी एक्सप्लेन करेल त्यानंतर पेज नंबर ट्वेंटी फाईव्ह त्यांचं म्हणणं काय की ज्यांनी हा पोर्शन डिलीट केलेला आहे त्यांना त्यांचं म्हणणं काय की ह्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहे ह्या तुम्ही स्वतः घरी करून पाहाव्या तर हे ऑब्झर्वेशन राहतं तुम्ही ह्या ऍक्टिव्हिटीज ऑब्झर्व करता घरी पेज नंबर ट्वेंटी फाईव्ह वर ट्राय धीस ही एक ऍक्टिव्हिटी आहे नोट्समध्ये मी ती एक्सप्लेन करून दिलेली आहे आणि मी ती समजावून सांगेन तुम्हाला त्यानंतर पेज नंबर ट्वेंटी सेव्हन वर अँड इंट्रोडक्शन टू सायंटिस्ट हा पोर्शन डिलीट केलेला आहे आणि एवढाच पोर्शन डिलीट केलेला आहे काही खूप जास्त पोर्शन असा डिलीट केलेला नाहीये नाव लेट स्टार्ट टुडेज पोर्शन वर्क अँड एनर्जी नाव व्हॉट डू यू मीन बाय वर्क वर्क म्हणजे मराठीमध्ये काय म्हणतो आपण काम खूप काम झालं बाबा आज मला मी आज जर दिवसभर खूप पूर्ण वेळ तुम्हाला शिकवलं असेल तर मी काय म्हणेल मला खूप काम झालं आज मी अगदी थकून गेलेली आहे असं घरी गेल्याबरोबर मी म्हणेल समजा हे एक उदाहरण झालं त्यानंतर समजा तुम तुम्ही घरी आज दिवसभर तुमचे ऑनलाईन क्लासेस असेल तर तुम्ही घरी तुमच्या कम्प्युटरसमोर किंवा मोबाईलच्या समोर तुम्ही दिवसभर ऑनलाईन क्लास अटेंड केले असेल तर सायंकाळी काय सायंकाळी तुमच्या आईने एखादी काम सांगितलं तुम्हाला तर तुम्ही काय म्हणाल ना आज मी दिवसभर ऑनलाईन काम केलेलं आहे मी अतिशय थकलेली आहे मला आता एकही काम करवत नाही म्हणजे मी आज दिवसभर काम केलेलं आहे असं तुम्ही म्हणाल तुमची आई तुमची आई दिवसभर सतत कामात असते सकाळीच्या झाडझुडीपासून सायंकाळचं पूर्ण स्वयंपाक आणि ओटा आवरण्यापर्यंत किती कामं ती दिवसभर करते सकाळची झाडझूड करते तर झाडझूड पूर्ण झाडझूड करते भांडे घासते कपडे धुते फरशी पुसते झाड स्वयंपाक करते आणि त्यानंतर बाकीची कामं सर्व कामं ती म्हणजे आवर सावर करणं यामध्ये ती आपला पूर्ण वेळ घालवते आणि त्या याच्यानंतर दिवसभर ती काय म्हणते सायंकाळच्या वेळी आज मी खूप थकली आहे तू थोडासा स्वयंपाक करशील का तर ते हे एक उदाहरण आहे तिसरं तीन उदाहरणं झाले चौथं उदाहरण समजा एखादा व्यक्ती एखाद्या व्यक्तीला जिना चढून पाणी वर न्यायचं असेल बादली बादलीनी पाणी वर न्यायचं असेल वर असलेला ड्रम मशीन नाही आहे त्याच्याकडे तर ड्रम भरायचा असेल आणि तो दिवस त्यांनी ते पूर्ण ड्रम भरल्यानंतर काय म्हणेल तो बापरे मला किती थकवा आलेला आहे मी खूपच काम केलेलं आज मला अतिशय थकवा आलेला आहे असं तो म्हणेल हे झालं चौथं उदाहरण पाचवं उदाहरण समजा एखादा ट्रक उभा आहे आणि तो ट्रक तुम्हाला एकट्याला ढकलायचा आहे तो ट्रक तुम्हाला काय करायला एकट्याला ढकवाय ढकलायचा आहे तुम्हाला तुम्हाला किंवा मला म्हणा आणि दिवसभर मी तो प्रयत्न केला आता मला सांगा तो ट्रक जागचा हलेल का नाही परंतु तुम्ही दिवसभर त्याच्यासाठी प्रयत्न केला सुरू न करता बरं नाही तर तुम्ही म्हणाल दिवसभर सुरू कराल तर साहजिकच आहे सुरू करता येत असेल तर तुम्हाला तो ट्रक समोर ढकलता येईल ना म्हणजे समोर त्याला नेता येईल परंतु सुरू न करता बंद पडलेला एखादा ट्रक आहे त्याला तो ढकलायचा आहे त्याला एका जागेवरून दुसऱ्या जागी न्यायचा आहे आणि सायंकाळच्या वेळी जर तुम्हाला पुन्हा काम सांगितलं दुसरं का नाही नाही आज मला हे वाला काम सांगितलेलं होतं मी तो ट्रक काही ढकलू शकली नाही परंतु आज मी पूर्णपणे थकलेली आहे माझ्यानी तो ट्रक काही 
इंच भरही ढकलल्या गेलेला नाही अशी ही पाच उदाहरणं मी तुम्हाला सांगितलेली आहे आता या पाच उदाहरणामध्ये काही उदाहरणं अशी आहेत की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला मेंटल वर्क झालेलं आहे आणि काही उदाहरणं अशी आहे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला फिजिकल वर्क झालेलं आहे आता जर मी दिवसभर तिथे तुम्हाला शिकवत असेल आज मी दिवसभर जर या वर्गावरून त्या वर्गावर शिकवत असेल तर मी शिकवताना मी जाताना एखाद्या वर्गामध्ये जाताना मला फोर्स लावावाच लागतो चालताना मला फोर्स लावावाच लागतो फोर्स लावतो त्याच्यामुळे काय होते माझी बॉडी डिस्प्लेस होते एका जागेवरून कारण चालणंच होत नाही जोपर्यंत जमिनीवर पायाने तुम्ही फोर्स लावत नाही तोपर्यंत तुम्हाला पाय उचलता येतो का नाही तर अशा पद्धतीने जो जेव्हा मी फोर्स लावते तेव्हा माझ्या बॉडीमध्ये डिस्प्लेसमेंट होतं मी ब्लॅकबोर्डवर एखाद्या लिहायचं असेल तरी मी फोर्स लावते डिस्प्लेसमेंट होतं मी कायम अशी एका जागी उभी राहून शिकवते का नाही मी सतत मी हालचाल करत असते तर अशा पद्धतीने वर्ग खोल्यामध्ये आम्ही फिरत असतो तुमच्या तुमच्यापर्यंत येत असतो तर अशा याच्यामध्ये माझी बॉडी काय होऊन राहिली डिस्प्लेस होऊन राहिली बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाईड बाय मी इन सच केस देअर इज अ फिजिकल ऍक्टिव्हिटी या केसमध्ये काय आहे फिजिकल ऍक्टिव्हिटी आहे हे झालं पहिलं उदाहरण फिजिकल ऍक्टिव्हिटीचं दुसरं उदाहरण तुम्ही दिवसभर ऑनलाईन क्लास केले इज देअर एनी डिस्प्लेसमेंट इन युअर बॉडी नो दॅट मीन्स देअर इज नो देअर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन युअर बॉडी तुम्ही बसून आहे परंतु तुमचं तिथे कोणतं काम आहे मेंटल काम होऊन राहिलेलं मेंटल वर्क होऊन राहिलेलं आहे देर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी म्हणजे ते काम काय झालं मेंटल वर्क झालं त्यानंतर तुमच्या आईने दिवसभर कामं केले तर तुमच्या आईने दिवसभर कामं करताना कपडे धुवायसाठी फोर्स लावला डिस्प्लेस झाला डिस्प्लेसमेंट झाला भांडे घासायसाठी फोर्स लावला डिस्प्लेसमेंट झाला असा हात हलतोच आपला तुमची फ झाडझूड करत असेल तर आपण असा फोर्स लावतो डिस्प्लेस होते बॉडी आपली मग मी असा फोर्स लावला तर माझा हात इथून तिथे डिस्प्ले डिस्प्लेसमेंट म्हणजे समजतं ना या जागेवरून त्या जागी जाण डिस्प्लेस होते दॅट मीन्स इन इन अँड एव्हरी केस युअर मदर अप्लाईड फोर्स अँड देअर इज अ डिस्प्लेसमेंट म्हणजे हे कोणतं झालं फिजिकल मी केलेलं फिजिकल तुमच्या आईने केलेलं फिजिकल वर्क झालं तुम्ही केलेलं कोणतं वर्क झालं मेंटल वर्क झालं एखादा मजूर मजूर आणि पाणी भरलं वरच्या ड्रममध्ये नेऊन पाणी भरलं आणि तिथे सुद्धा काय झालं तो फोर्स लावतो जिना चढून जाताना फोर्स लावतो बादली उचलताना फोर्स लावतो आणि त्याच्यामुळे फोर्स लावल्यामुळे काय होते जोपर्यंत तुम्ही फोर्स लावत नाही तोपर्यंत बादली उचलता येईल का नाही बादलीला फोर्स लावतात त्याच्यामुळे बादली उचलता येते म्हणजे बादली ज्या जागेवर आहे त्याच्यावरून आपण थोडी वर अशी पकडतो सोबतच जिना चढताना आपण पायाने जिन्यावर पायऱ्यांवर फोर्स लावतो तेव्हा आपली बॉडी वर जाते तर अशा वेळी त्याच्यामध्ये त्या बॉडीमध्ये सुद्धा बिकॉज ऑफ द फोर्स देअर इज अ डिस्प्लेसमेंट म्हणजे हे सुद्धा कोणतं झालं फिजिकल वर्क झालं एखादा ट्रक उभा आहे ट्रक उभा आहे म्हणजे बंद पडलेला ट्रक आहे तुम्ही दिवसभर त्याला हलवता आहे देअर इज नो डिस्प्लेसमेंट बट धिस वन इज ऑल्सो फिजिकल वर्क जी तिथे डिस्प्लेसमेंट नाही आहे परंतु ते सुद्धा काय झालं फिजिकल वर्कच झालं आता या सर्व याच्यामध्ये वर्क म्हणजे काम झालं बट इन युअर केस इफ देअर इज नो डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ द फोर्स आता या याच्यामध्ये शेवटचं एक्झाम्पल एक्सेप्शनल केस आहे त्याच्यामध्ये ते उदाहरण मी नंतर पुन्हा एक्झा एक्झाम एक्सप्लेन करेल कारण ते उदाहरण तिथे डिस्प्लेसमेंट नाही आहे परंतु दॅट वन इज द एक्झाम्पल ऑफ मेन फिजिकल वर्क नाऊ द all the works which are physical we are going to discuss here that means mental work we are not considering in this work ya work ya chapter madhe apan konta hi mental work discuss karnar nahi hai tar konta work discuss karnar aho physical work force applied and because of the force there is a displacement अप्लाइड फोर्स असेल तर तिथे डिस्प्लेसमेंट होईल किंवा नाही होईल किंवा विरुद्ध दिशेने होईल किंवा डायरेक्शन जिथे फोर्स जसा फोर्स लावला तिथे होणार त्या डायरेक्शननी डिस्प्लेसमेंट होणार नाही तसे विविध एक्झाम्पल आपण इथे एक्सप्लेन करणार हो दॅट मीन्स वर्क इज सेट सेट टू बी डन वेन देअर इज अप्लाइड फोर्स अप्लाइड फोर्स and because of that applied force there is the displacement in that body work is said to be done work manje kaam jhala work done manje kaam jhale kadi kaam jhale if the force is applied on any object 
force is applied on any object and because of that force there is a displacement the body eka jage or dusra jage geli then there is work is said to be done this one is the one of the example sorry one of the definition ek definition jhali yache dusri suddha definition ahe work is it is a product ata ha pro ithe don goshti hai applied force that means f displacement means s that means if i throw this chalk like this jar mi ha chalk asa phekla that means i am applying force jar mi ithe apply ya chalk var force apply karat asel ta ha chalk ya jage varun tya jage jail manje displaced sala that means this is the work is done because of my force he kay sala work done sala kona mane majha force mude kasha mane ya body mane body mude work done by my applied force mi lavla manun applied force now another definition is this is the product work done means w work done is the product product of magnitude of applied force ata ha magnitude ha shabd jo ahe tar tumhi ka manta magnitude manje tachi ti quantity फक्त क्वांटिटी घेतल्या जातं त्याचं डायरेक्शन कन्सिडर केल्या जात नाही फोर्स लावला तर कुठे फोर्स लावला कोणत्या दिशेला लावला ते कन्सिडर न करता फक्त किती प्रमाणात फोर्स लावला त्याला म्हणतात मॅग्निट्यूड मॅग्निट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स अँड अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी अँड द डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट म्हणजे एस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स That is called work done. Product म्हणजे काय गुणाकार कोणाचा गुणाकार तर फोर्सचा आणि डिस्प्लेसमेंटचा फोर्सचा गुणाकार करायचा म्हणजे कोणा काय घ्यायची फक्त त्याची क्वांटिटी मॅग्निट्यूड म्हणजे काय त्याची क्वांटिटी क्वांटिटी दॅट मीन्स मॅग्निट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट अँड देअर इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स म्हणजे जर मी असा फोर्स लावला तर बघा माझा खडू या डायरेक्शननी चालला ज्या डायरेक्शननी मी फोर्स लावला त्या डायरेक्शननी हा खडू चालला दॅट मीन्स दिस इज अ वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट अँड द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दॅट इज कॉल्ड वर्क डन देर आर सो मेनी एक्झाम्पल्स आता इथे इतके सारे एक्झाम्पल्स आहेत त्याचे की जसा मी हे हाच पोर्शन समोर कंटिन्यू करते 